Préstame el, el, los audífonos. No, ahí hay otra. Y el maestro. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Are you ready? Very good. Very good. Good, nice. Ok, vamos a esperar unos minutos para ver si los demás se unen. Menos más. Good night, teacher. Hello, good evening. How are you?
Bueno, vamos a iniciar. So everybody, good evening. How are you today? Thank you. Good evening. Good evening, good evening, everybody. Welcome to your English class. Today is Tuesday. And, um, eh, ¿cómo vamos con la plataforma? Eh, ahora creo que vamos a hacer el primer, el primer ejercicio. Lo vamos a ir haciendo la par de la, de la gramática para, pues, si tenemos alguna pregunta o duda, la vamos, la vamos a ir solventando. Pero quisiera saber cómo van, si ya empezaron a, a ver los videos, a ver la gramática, si ya hicieron el primer ejercicio. ¿Cómo, cómo les va con la plataforma? A mí bien, teacher. Ya terminé la tres, la cuatro, perdón. Ok. Solo me falta la cinco y el examen. Ya no ganó. <risa> ok, very good. Vamos entonces a, a, a reiniciar. Ayer reiniciamos la unidad unit number four, la module number four. Eh, ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de los count and noun count? ¿Cuál es la diferencia entre estos? Do you remember? Eh, al, eh, los counts se usan para cosas que podemos nosotros contar. Uh -huh. eh, los no contables, los que no contamos, por ejemplo, los líquidos, en el caso del alimento, ¿no? Claro. Y utilizamos también how much, how many, a few y a little. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo utilizo how many y um, a few? Do you remember that? How many y a few serían entonces para contables. Do you remember? Que era cuántos, unos pocos. Entonces, how many students, plural. That is very important. Que si usamos how many, el nombre va a ser en plural. O si usamos también a few, a few students. That is a plural. También dijimos que se puede utilizar el determinante a, an. Do you remember that? ¿Se acuerdan? Que decíamos que con los contables se pueden utilizar a y a. Y con los non-count no se puede, ¿verdad? No podemos decir a water. That is not possible. Ok. Eso fue como la, la base de lo que vimos ayer. Igual ahora vamos a hacer el ejercicio que nos toca para, para ir solventando cualquier duda que pueda existir. Y vamos a reiniciar entonces la clase. So I'm going to share my screen. Ok. So the first topic we are going to check today is some versus any. Yo creo que algunos ya lo vieron ahí en la plataforma. Cuando utilizamos some y cuando utilizamos any. Anyways, vamos a practicar un poquito y vamos a, a repetir. Ok. We are going to repeat. Luego vamos a ver. ¿Qué es lo que dice ella en las reglitas? So, everybody. Usage. 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 Used to mean a little and a few. Used to mean a little, a little, a little, a little, a little and a few. Used with both countable and uncountable nouns. Used with both countable <laughs> Ah, vamos de más entonces. Use with uh -huh. both. We use with use both. With both. Countable, use with both. Countable, countable. And uncountable. And uncountable. Nouns. 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 Use with countable nouns. Use, use with, with countable nouns. Nouns with are plural. Nouns are plural. Use with uncountable nouns. Use with uncountable nouns. They are always singular. They are always singular. Examples. Examples. I must withdraw. I must withdraw. Some money. Some money. Money. From the bank. From, From the, bank. the bank. Okay. Lynn sent some pictures. Lynn sent some pictures. 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 
from the wedding. From the wedding. He has bought. He has bought. Some tropical fruits. Some tropical fruits. Ok, vamos a ver primero la parte de some entonces. Dice aquí, I used to mean a little and a few. ¿Qué dice ahí? Do you understand that part? Sería entonces, se usa o usado para significar. Mean, ¿se acuerdan qué es significado? Verdad? Como cuando decimos, what's the meaning? Un poco o unos cuantos, unos pocos. Ok, eso es más o menos el significado de some. Luego, use with both. ¿Saben ustedes qué es both? No, dice. Ambos. No. Ok. Entonces se usa con ambos. Contables y no contables. Ok. Ahora, como se utiliza con los dos, si lo usamos con contables, dice acá, los nombres son plurales. Y si lo usamos con no contables, entonces los, los nombres son siempre en singular. Y aquí tenemos un par de ejemplos. Primero vamos a ver esta parte que es la de los plurales y los singulares. Por ejemplo, money. ¿Se acuerdan que era contable o no contable? No contable. No contable. Ok, entonces si se dan cuenta dice some money, pero money es singular. ¿verdad? Entonces ahí sería I must. ¿Saben ustedes qué es must? Do you know what is that? Yo digo I must. No hay día. No. Okay. Por eso me gusta traerles estas reglitas a veces que ahí viene vocabulario, ¿verdad? Que vamos a empezar a usar después. I must es yo tengo que. O sea que si yo digo she must, ella tiene que. Y luego va el verbo, ¿verdad? Tiene que comprar, tengo que ir, tenemos que caminar. Entonces, must es como una obligación. Withdraw. ¿Alguien sabe qué es withdraw? Withdraw. No. No, dicho. Mucho, mucho vocabulario nuevo, me gusta. <risa> withdraw es retirar dinero. O sea, todo ese verbo es retirar dinero en este caso. Entonces dice, yo debo retirar algo. Aquí es algo de dinero. Porque ese es incontable. From the bank. El banco. Ok. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo. Second example. Dice, Lynn sent some pictures from the wedding. ¿Alguien sabe más o menos qué dice ahí? Do you have an idea? Okay. Envió algunas fotos Muy bien De la boda Very good Lynn envió, este es pasado Algunas, vea cómo cambia La palabra es la misma Algunas fotos, plural Esta parte es importante ¿verdad? Porque este es contable Pictures De la boda From the wedding Good, good, thank you for that y el último ejemplo dice, he has bought some tropical fruits. Quizá primero vamos a ver qué dice y luego vamos a ver un par de cosas. Por ejemplo, ¿Qué dice ahí? Tiene comprar o compró. Ha comprado. Ha comprado algunas frutas. Algunas frutas tropicales. ¿verdad? Tropicales. Ok, very good. So, he has bought some tropical Fruits. Él ha comprado algunas frutas tropicales. Frutas, plural. Aquí, ok. Ahora, aquí en esta oración, ¿cuál es el nombre? Which one is the noun? Frutas. Frutas, por eso va en plural, ¿verdad? Tropical, en este caso es un adjetivo. ¿Se acuerdan de los adjetivos? La posición y todo eso. 
está sí. describiendo las frutas. ¿Cómo son las frutas? Tropicales. Tropical. That is uh, why we are using them. ¿Alguna pregunta o duda con some? Do you have any questions? No, sure. Very good. So let's continue. Luego tenemos any. Vamos a repetir. Everybody, please. Usage. 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 Use to mean no or zero. Use to mean no, use to mean no of zero. No or zero. Use with both countable. Use with both countable. Use with both countable. And uncountable nouns. And uncountable nouns. Use with countable nouns. Use with countable nouns. They are always plural. They are always plural. Use with uncountable nouns. Use with uncountable nouns. They always become singular. They always become singular. Examples. Samples. Samples. The baby can't keep any food down. The baby can't keep any food down. You can't go out without any shoes. You can't go out without any shoes. I won't give her any more if she's ungrateful. I won't give her any more if she's ungrateful. Very good. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar any? ¿El significado sería entonces, como dice aquí? No, no hay. O cero. O sea, no hay otra vez, ¿verdad? Y dice que se usa with both. ¿Qué era both? Ambos. Ambos. Ambos, very good. O sea, con, both, eh, con ambos. Contables y no contables. Ahora, igual que acá... Si lo usamos con nombres contables, son plurales los nombres, ¿verdad? Y si lo usamos con no contables, siempre van a ser singular. Become, ¿qué era become? Do you remember that? Do you remember what is become? No, remember. Convertirse, formarse. Okay. Y aquí tenemos unos ejemplos. The baby can keep any food down. Que sería más o menos, ¿alguien tiene una idea? Como el bebé no pudo mantener ninguna comida, creo, no sé, algo así. Algo así, ¿verdad? El bebé no pudo... Keep down sería como bajar, bajar la COVID. Entonces, any, ¿verdad? Ninguna, nada. So the other one it says you can't go out without any shoes. ¿Qué dirá ahí? No puede ir sin zapatos. No puede salir ningún? sin zapatos, sin verdad. Otra vez nada, ¿ok? Y la última dice I won't give her any more if she's ungrateful. Esa está un poco más complicada. ¿Qué dirá? No le voy a dar nada más si es como desagradecida. Very good, perfect. That is it. ¿Ok? Won't es la contracción negativa de will not. ¿Ok? Uh, and then the other one is ungrateful. That is an adjective. It's a description. Y no le voy a dar nada, ¿verdad? Any. Recordemos que también podemos utilizar el any en preguntas. Is there any eraser in house? Are there any students at school? Se puede utilizar any en preguntas, ¿ok? So, do you have any question about this? Perdón, no, no le comprendí si era de I will o I will. La contracción. Uh, won't eh, sería la contracción de will not. Ah, uh, okay. Okay. Yes. okay. Okay, si no hay más preguntas, let's practice.
un pequeño ejercicio para ver. Este está fácil. Vamos a ver cómo vamos. Eh, number one, it says, I'd like some more. A ver, information or informations. Information. Information. Information, la primera, porque information is non-countable, right? On this product. Ahora, si digo, I'd like some more information on this product, ¿qué estoy diciendo? Me gustaría más información de ese producto. Very good. I, otra vez, but I would. That is important. The number two it says, is there? Uh, quizá para poder hacer esto tenemos que saber qué es pollution. What is pollution? Do you know what is that? Población. No, that is population. Contaminación. Very good. Entonces, is there? Sería much or much. many? Good. Much. Much pollution in your country. Very good. Ahí sería much. Number three. I don't have any. También aquí quizás tendríamos que comprender la diferencia entre bag y baggage. Do you know what is bag? Bolsa. No, es como una bolsa. Puede ser una bolsa. Una... En este caso quizás el sentido sería más por una maleta. Una nada más. Baggage. Sería entonces equipaje, un conjunto de maletas. Entonces, dice, I don't have any. ¿Qué sería? Bag. ¿Qué dicen los demás? Bag o baggage. Bag. 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 La verdad es que las dos se unen bastante, pero la vamos a dejar baggage. Okay? No tengo nada de equipaje conmigo. I don't have any baggage. Number four. There is always heavy. Uh -huh. Traffic. 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 Good. Traffic. traffic. There is always heavy traffic in the morning. Uh, do you remember what is heavy? Duro. Pesado. 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 Number five. How? Uh -huh. How many? Good. How many people is contar? Yo puedo decir five people, six people. Entonces, how many people do you live with? ¿Qué dice esa pregunta? A ver. ¿Con cuántas personas vives? Very good. ¿Con cuántas? Solo que acá cuando preguntamos eso, el with va al final. ¿verdad? How many people do you live with? That is important as well. Esos pequeños detalles son los que tenemos que ir también tomando. ¿verdad? So let's go to number six. Can I borrow? ¿Cuál será? Many, some, a. Mm. Yes, borrow. Some. Very good, good question. Borrow es prestar. ¿Me puede prestar? Mm. Some. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Some. Many, a. Eh? Some. Tenemos dos votos con some. Sí es some. Recuerden que many es para contables. Y la palabra money is not possible to be counted. Ya yeah, no se puede utilizar con contables. Entonces, it should be some. Definitely. Ok. Now, number seven. We don't see... ¿Qué es wildlife? Para entender aquí cómo lo vamos a hacer. Do you know what is wildlife? No. Ok, wildlife es vida salvaje. Vida salvaje. Good, thank you. So, we don't see, ¿qué sería? Many or much. Many. Much. Many. No sé. Much. Ok. <risa> Por eso lo hacemos, ¿verdad? Para ir entendiendo. Many wildlife. Sería much. Much, much wildlife. Sí. Mucha vida salvaje. No, muchas, ¿verdad? Sería mucha vida salvaje. On the trip. What is trip? Do you know what is that? Trip. 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 Trip.
Viaje. Un viaje. En el viaje, una excursión, anything like that. Okay, very good. Now let's go to the other one. There is Ajá, many, none, no, a few. Y luego dice snow on the mountain. Do you know what is snow, right? Nieve. Good. No. So, aquí ya está un poco más complicado. Será many, será non. ¿Saben qué es non? Ninguno. Ninguno. Talking about people. Good. So there is. A few snow. A few snow. ¿Qué dicen los demás? Hay que preguntarse nada más. Snow. ¿Lo puedo usar como contable o es incontable? That's the question. Incontable. No, no contable. contable. Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Si no es contable, ¿será many? No, no. Porque eso es para contables. ¿Será non? Tampoco es non. ¿Será a few? Pues es para contables también. Entonces nos quedamos con no. There is no snow on the mountain. Okay. ¿Se acuerdan que usábamos el no también, verdad? Para decir que no hay algo. Ok. And the number nine. It says, the band has written some great... Music. 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 Eso está fácil, verdad? Porque music is not possible. Ok. Eh, cuando dice, the band has written, ¿a qué se refiere? Que la banda ha escrito. La banda ha escrito. Very good. And the other one, the news. Look. 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 Este bien interesante. Look or looks. 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 Ese va a ser looks. News lleva ese, pero ese es un nombre que siempre lleva ese. Las noticias. Entonces sería looks, the news, looks. Y si se fijan aquí usamos the. Este news, vamos a ocupar the, the news. Look, uh, looks important. Very good. Do you have any question about this exercise? No questions. Ok. Vamos ahora a retomar la la actividad, las actividades que estamos haciendo en the platform and we're going to start checking on that check here ok, here we go so, teníamos la lesson number 4 uh, .0 and it says here by the end of this class you will learn vocabulary related to food to the food pyramid You will also learn how to express the food that you like and dislike. ¿Qué es dislike? No le gusta. No, 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 no le gusta. Ok. Y si yo digo unlike, con un Dislike, que no es estar como en desacuerdo, y unlike es como que no me gusta. Mm, dislike sería no me gusta. Estar en desacuerdo sería uh, disagree. Okay. Ahora, si yo le pongo UN a like, unlike, ¿saben ustedes qué sería ahí? No. Sería que no es parecido. Unlike es no se parecen. Y al contrario, si yo digo a like, si yo le pongo una A a like, ese es parecido. O sea que si yo vengo y le pregunto, uh, how do you look alike to your brother? Estoy preguntando en qué se parece. Ok. So we're going to check. The first one I remember is our power foods. That is about, well, this is about foods, right? The pyramid. Aquí hay mucho vocabulario. No sé si hay alguna pregunta con esta, con esta parte. Para 
for the pyramid. Piece of cake, right? Okay, on the next, it says by the end of this class, you will learn what count and non count nouns are. Additionally, you will learn how to use the expressions some and any. Que eso pues, ya lo vimos y ustedes ya lo habían visto aquí también. So I guess, do, ¿tiene alguna pregunta con esta parte? La de las count and non count nouns. No questions. Qué nice. Ok, and now we have here the checkpoint. Este me imaginé yo que ya lo, ya lo hicieron, ¿verdad? So, en la primera, bueno, dice la instruction. Complete the conversation with some or any. And uh, there is an example. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make. Ahora, ¿por qué some y no any? Anybody can say? ¿Por qué le pusimos some y no any? Creo que porque está hablando de papas y eso sí son contables. Very good, countables. Let's make some, some potatoes, all right. Ok, do we have any? Porque usamos any y no, me imagino que some. Why is the question here? Para sacarnos 10, ¿verdad? La respuesta es fácil, porque es pregunta. Y en la pregunta vamos a usar any. Okay. And the answer says no, we need to buy some. Okay. Aquí lo está usando como incontable, ¿verdad? uncountable. Then it says we need porque some y no any. Porque las cebollas son contables. Good, some onions, algunas y es una Afirmación también. O oh, I don't want porque any. Anybody? Ok. Esa es any porque es negativa. O sea, no quiero nada. No quiero nada de cebollas. I hate onions. Do you like onion? No. You don't like onion. <laughs> I like onion, but not all the time. Not always. <laughs> okay, then it says, then let's get some. ¿Por qué some? Porque es contable también el celery. Es obvio. Celery, sí, se puede contar, se puede decir, aunque acá sería como incontable. ¿Qué es celery? Do you remember? Apio. Apio, very good. Entonces recordemos que también es como es afirmativa, ¿verdad? Él luego dice, no, I don't want any celery in my potato salad. Negativa, ¿verdad? Any. Negativa. But let's put some apples in it. ¿Ok? También, o sea, se pueden contar y son... Es una afirmación. ¿Tienen alguna pregunta o duda con este ejercicio? Do you have any question? No questions at all. Very good. So let's practice a little bit. Um, I'm going to ask you what do you like and what you dislike. Así de que me van a decir qué les gusta comer y qué no les gusta comer. No tiene que hacer todo, ¿verdad? solo uno, dos, tres ejemplos. ¿Quién quiere ser the first volunteer? Any volunteer? Le gusta que yo escoja, ¿verdad? Okay. 
let's see um, Emma. Hello. It's about food. Or I yeah, about say. food. Yeah, what do you like to eat and what you don't like to eat? I like eat chicken. No, eat. I'm sorry, I can hear you. I like uh -huh. I like kitchen. Chicken. Chicken. Okay. What else? I like eat salad. Salad. Good. Mm, how do you say camarón? Shrimps. Uh, can you repeat, please? Shrimps. Shrimp. Shrimps. I dislike shrimp. Okay, very good. Thank you very much. What about Rocio? Hi, teacher. Hello, how are you? Fine. Okay. <laughs> what food do you like and what food do you dislike? Um, I like uh, burgers. Okay. And I dislike um, onions. Okay, good. And what do you dislike? Dislike onions. Ah, you dislike onions. Okay. Yes. Perfect. Thank you very much. What about um, Anna? Hello. Uh, I I like eat uh, to um, eat to eat everything. Everything. Uh, no way. Yes. <laughs> yeah. <laughs> That's good. <laughs> you enjoy um, food. Uh, and I dislike, 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 um, hmm, is crowds. Really? <laughs> okay, that's good. <laughs> Thank you. Anna. What about Miss Monterosa? I like everything. <laughs> everything, good. Yeah. Yes. Uh, what do you say, Berenjena? I, I don't like eggplant. I don't like eggplant. Okay, good, nice. Yeah, eggplants are not that common, right? What about, let's see, Cecilia. What do you like and what do you dislike to eat? She's not there, yes. Okay, let's continue with other person. What about Isabel? I like fish. Okay. I'm sure there was interference. Hello. Ah, okay, perfect. I can hear you now. I like, I like fish. Okay. Just like a soup. Soup. You don't like soup? Si. Yes. Okay. Very good. Nice. Uh, let's see, Miss Orellana. I like to eat. Uh, cheesecake. Oh, good. Nice. I dislike to eat celery. Celery. You don't like celery at all? No. Okay, good. Thank you. Very well. Uh, vamos a terminar con Hazel. ¿Cómo es para decir me gusta? I like. I like. 
chicken. Okay. Y no me gusta. I dislike. I dislike marisco. ¿Cómo es marisco en inglés? Seafood. Bye. Ok, perfecto. Very well. So, vamos a continuar. Tenemos un tema nuevo. So, we are going to continue with quantifiers. Ok. Um, estos son cuantificadores que nos dicen qué tanto de algo hay. O, sí, hay en alguna oración. ¿verdad? Eh, vamos a repetir primero para luego ir viendo qué significa. So, everybody please repeat. Little. 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 Meaning. Small minor. Small small minor. Few. Meaning minor. Few. Small slight. Small slight. Okay. A lot of. A lot of. A large number. A large number. number. Or amount. Or amount. Or amount. Many. 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 Very numerous. Very, Very numerous. numerous. Much. Much. Very. 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 A lot. A lot. Any. Any. Never. 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 At all. 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 A lot of. A lot of. Some. 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 An unspecified, An unspecified amount or number amount of. Amount or number of. Very good. Vamos a irlo por uno entonces. Eh, a little. En primer lugar significa como algo poco, ¿verdad? Menor, algo muy poquito, muy poco. Y ese se ocupa con uncountable, ok, nunca con contables, solo con non count nouns. ¿Preguntas con esta parte? No. Bueno, si no hay preguntas, lo que vamos a hacer es que le voy a explicar uno y luego alguien me dice un ejemplo utilizando el quantifier. Pero lo voy a hacer yo el primero, ok. So, for example, you can say, um, I want a little water. Quiero un poco de agua. Ok. So, now the next one is a few. Oh, so few. Este sí ya lo vimos, ¿verdad? Que es un pocos, una pequeña cantidad. Y este es para contable. Ok. A ver, uh, Flor, could you please give me an example with a few? Un ejemplo con a few. Hello. Creo que no está. Oh, ah, hola. Okay. Hello, Flor. Could you Hello. please tell me an example using a few? Mm, few. Orange. A ver, si yo digo a few orange, ¿está correcto uh -huh. o no? ¿Qué dicen los demás? Ah, es que no se pueden contar. O oh, sí, se pueden. Son contables. Sí, a few es contable. Pero hay ¿Sí? un detallito ahí, chiquito. Vaya. A ¿Cuál será few... el detalle? A few. A few are orange. Orange. Lo que le hace falta es a few oranges. Porque el nombre tiene que ir en plural. Oranges. Ah, oranges. sí. Sí, Eso es cierto. importante, porque sí, si no es como pintura. si dijera, yo quiero algunas naranja. Ah. Le hace falta un detallito. 
pero por eso practicamos. El, el objetivo de las prácticas es que vayamos identificando esas cosas. Thank you. Sí. Thanks. Okay. The other one says a lot of. A large number of amount, or amount. Este es para un número largo o grande de cosas. Y se puede usar con contables o con no contables. A ver, usemos un contable. A ver, ¿quién me ayuda? Será... A ver... Irma, could you please tell me an example with a lot of, pero que sea contable? Bonjour. No, verdad. Quizá no le funciona ahí el micrófono. Mm, preguntámoslo entonces a. Let's see. Adriana, could you please help me? Sí. Ok. okay. Sería una. Oh, una... Oh, go ahead, please. sorry. Con a lot of. A lot of. Y contable, que sea contable lo que vamos a decir. There are a lot of grapes. Perfect. Se dan cuenta que ocupa are. That is very important. El verbo to be tiene que ir en plural. There are a lot of grapes. Plural. Es muy importante esas cosas. So, ahora quisiera un ejemplo con a lot of uncountable. A ver... A ver, a ver, Miss Monterrosa, you can help me with this. Um, I, um, I have a lot of uh, rice. <laughs> Good, perfect. I have a lot of rice. Nice. Si hay preguntas con los ejemplos que vamos diciendo, también pueden preguntar, ¿verdad? Es importante eso. Many, ese pues, ya lo sabemos, pero vamos a ver si nos ayuda Ana con un ejemplo con many. <risa> many. Uh, on the street, uh, uh -huh. many. Many people. Many no. people. Good. That is a good one. Podemos decir, uh, there are many people uh, on, the on the street. On the street. Ahora recordemos el are, que tiene que ser plural. Mm. El much también ya lo vimos. A ver, nos va a ayudar con este. Uh -huh. Emma, are you there? Eso está fácil, ya lo vimos. Much. I guess she's not here. Ok. Para no contable, teacher. Ese sería no contable. Much. Sería como many, pero para no contable. A ver, nos va a ayudar entonces. ¿Quién no quiere ayudar con este? Porque no está a quien le pregunté. Aida. Um, how much um, how much flower es contable dijo Berto. este sería no, no contable how, uh -huh. how, how much flower in the garden a ver qué dicen los demás ¿Qué les parece? How much flower? ¿Flower es contable o es no contable? Contable. Contable. Entonces no le puedo poner how much. ¿Verdad? Podríamos decir, por ejemplo, how much water is there in the garden? Algo así quedaría good, perfect. Pero si queremos usar flowers, tendríamos que utilizar entonces how many. How many flowers are there in the garden 
it's very important that they depart. La última, bueno, no es la última, pero eh, la penúltima, lots of. Esto es igual que a lot of. Lo mismo, ¿ok? Y también se puede utilizar para, ah, perdón, no vimos any, ¿verdad? Pero eso ya lo acabamos de ver. Lots of sería para contable o no contable. Por ejemplo, podemos decir, um, I want lots of pizza. Quiero mucha pizza. O podemos decir, um, there, is a, there is lots of rain. Hay mucha lluvia. So, hay unas, hay unas también palabras acá que no sé si las han visto. Nadie me ha preguntado, pero lo vamos a ver. Much significa very, que es lo que estamos viendo. También lo podemos usar con too. Cuando yo digo too much, ¿qué estoy diciendo? También. No. También mucho. Cuando digo too much, es como que mucho, pero de una manera negativa. Mm. O sea, si yo vengo y le digo, do you want coffee? Y usted, y le sirvo una taza, pero es bien grande la taza. Y usted me dice, ah, too much coffee. No, era mucho me diste. No, 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 no quería tanto. Entonces, el tú casi siempre que se ocupa con otra palabra de esa manera, es como que mucho de algo. It's too complicated. Es muy complicado. It's too expensive. Muy caro. Y cuando lo usamos con much, es como que mucho en, en cantidad. En una manera negativa. Too much. Not good. Okay. Any, ya lo vimos, y some también. Do you have any questions about this? What is the meaning? Meaning is like. Slide. Ese está acá, no es verdad. No sé. No. A few. ¿Dónde está a few? A ah, few. Ah, slide. Perdón, no lo había reconocido es como slight sería como mínimo um, hay una palabra exacta en español no recuerdo la palabra cuando digo slightly es como levemente algo así slight es muy poco de algo ok good question i like it a ah, esta otra también me gusta at all es una expresión muy común si yo le digo a, uh, por ejemplo, no recuerdo quién dijo que no le gustaba la sopa. Entonces yo le puedo preguntar, do you like soup? Y usted me dice, at all. O not at all. Es como para nada. No, ¿verdad? Nadita de nada. At all. Ok. Sí, Ajá. a lot of. A lot of es como uh -huh. mucho. Ah, um. Mucho, solo que a veces en inglés tenemos más palabras para lo mismo. Entonces, lo mismo pasa con el español. A veces una palabra en inglés tiene varios usos en español. Lo podríamos decir de varias maneras. Entonces, este, a lot of y lots of, nosotros en español solo decimos mucho. Hay mucho o muchos de esto. Pero en inglés podemos decir many, podemos decir much, podemos decir lots of, podemos decir a lot of. Okay, good question as well. Any other question? What is the meaning amount? Amount. Amount es como cantidad. Entonces dice an unspecified amount or number. O sea, una cantidad que no está especificada. No se sabe cuántos. Algunos. ¿Verdad? Había... Gente en la escuela. Was there any people at school? There were some. Habían algunos. Algunos pueden ser dos, pueden ser ocho, pueden ser quince. Algunos. Perfect. Good questions. Any other question? Con los quantifiers. No, teacher. Si se dan cuenta, este sí. tema es, un, es, es bonito porque hay muchas palabras, ¿verdad? Hay mucho vocabulario. Quizás hay cosas que no están ahí en los videos y en la gramática, pero a mí me gusta traerles uh -huh. más para que vayan viendo lo extenso que es y lo vayamos utilizando también. 
Eh, y lo, lo que siempre les recomiendo es que traten ustedes también de, de ir, ¿verdad? Avanzando, de ir eh, estudiando, eh, haciendo ejercicios. Igual ahora le mandé ejercicios. Ayer pidieron uno de WH Questions. Si necesita más ejercicios, yo con gusto, ¿verdad? Ahí tenemos un listado, yo tengo un listado como de 2.000 ejercicios que nos podemos dar gusto. Pero yo también sé que, pues, el trabajo, ¿verdad? O las cosas que tenemos que hacer nos quitan tiempo. Pero si necesitan algo, definitivamente me pueden decir aquí, me pueden escribir al chat. Anything that you need, I will be there for you, ¿ok? Ok, thank you, Good. So, uh, no hay preguntas con esto o con lo que vimos ahora en toda la clase. Is there any other question? No, teacher. It was interesting. Okay. Thank you very much. So, my friends, this is uh, the class for today. Tomorrow we are going to continue. Tomorrow we are going to practice this. So, try to remember. Okay. And, uh, well, I hope you have a very good night. Uh, rest very well. It was a pleasure to be with you and see you tomorrow. Thank you. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.